యుద్ధ రంగంలో దిగి ప్రత్యర్థి గుండెల్లో భయం పుట్టిస్తున్నా బీజేపీ ఇంటింటి ప్రచారం జై జైలు పలుకుతున్న జీడిపల్లి వెంకటాపురం గ్రామస్తులు వివరాలకు వెళితే నాగర్ కర్నూలు జిల్లా కల్వకుర్తి పట్టణం బీజేపీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా ఆచార్య అన్న ఈరోజు ఇంటింటికి గడప గడపకు వెళ్లి ప్రచారం చేయడం జరిగింది గత ఎమ్మెల్యే గెలిచి ఒక్కసారి కూడా వచ్చి చూసిన పాపాన పోలేదని ఈసారి మేము తప్పక మీ వెంట ఉంటామని గ్రామస్తులు తమ బాధలను చెప్పుకున్నారు ఈ విషయంపై ఆచార్య అన్న మాట్లాడుతూ కరువుతో అల్లాడుతున్న కల్వకుర్తిలో నీరు వచ్చేలా నిరాహార దీక్షకు కూర్చొని రైతులకు నీళ్లు వచ్చేటట్లు పోరాడిన ఏకైక వ్యక్తి ఆచార్య అయితే రాజకీయ నాయకులు మేము తెచ్చామంటే మేము తెచ్చామని అంటున్నారని ఇది సిగ్గుచేటని రానున్న ఎలక్షన్లో ఒక్కసారి అవకాశం ఇచ్చి చూడండి కల్వకుర్తిని అభివృద్ధి పదంలో నడిపిస్తానని ప్రజల సమస్యను తన సమస్యగా పోరాడి పూర్తి చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు ఆవశ్యత గురించి పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు నుంచి అనేక ఉద్యమాలు చేస్తూ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలుగా భారతీయ జనతా పార్టీ నేతృత్వంలో తొంభై మూడులో ఆమన్గల్ నుండి పాలమూరు దాకా సుమారు వెయ్యి ఎడ్ల పనులు కట్టుకొని కలెక్టరేట్ను ముట్టడించి ఆనాడు ఎన్టీ రామారావు ముఖ్యమంత్రిని కలిసి కల్వకుర్తి ఎత్తిపోతల కావాలని కోరినటువంటి సందర్భం ఇవాళ ఈ నీళ్లను చూస్తుంటే చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది ఇరవై ఐదేళ్ల కింద ఎత్తిపోతల కొరకు ఎడ్ల పండ్లతోటి కాడేట్లతోటి కల్వకుర్తి నుంచి పాలమూరు దాకా పాదయాత్ర నాలుగు రోజులు పాలమూరు కలెక్టరేట్ ముందర ఆమర నిరాహార దీక్ష అనేక ఉద్యమాల ఫలితమే ఇలా కల్వకుర్తి ఎత్తిపోతల సాధనకు శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది రెండు వేల పదమూడు వరకు ఏదైతే జంగరెడ్డిపల్లి కల్వకుర్తి జంగరెడ్డి పేరు వరకు కాలువలు తుమ్మి పెండింగ్ పెట్టడం జరిగింది రెండు వేల పదమూడు నుంచి పద్నాలుగు వరకు తెలంగాణ ఉద్యమం తీవ్ర దశల ఏమాత్రం కూడా పనులు ప్రారంభం కాలేదు రెండు వేల పద్నాలుగులో కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వేల పదిహేను రెండు వేల పదహారు వరకు కనీసము ఈ కాలువని జంగరెడ్డిపల్లికి వెళ్ళి నాగిల్ల దాకా చేయాల్సినటువంటి పనులని పెండింగ్లో పెట్టి జానడు కాలువ తీయలే కట్టెడు మన్ను తీసిపోయేలే ఏదైతే నీళ్లు అన్ని ప్రాంతాలకు నీళ్లు వచ్చినా కలవకుర్తికి రాలే గత రెండు సంవత్సరాల క్రితం భారతీయ జనతా పార్టీ నేతృత్వంలో పెద్ద ఎత్తున చలో అసెంబ్లీ ముట్టడి కార్యక్రమాన్ని పెట్టినప్పుడు అయితే పదివేల మంది రైతులతోటి కలవకుర్తి నుంచి పాదయాత్రగా వెళ్తుంటే కల్వకుర్తిలోని హైదరాబాద్ చౌరస్తలో వేలాది మంది పోలీసులు అడ్డగించినా కూడా ఒక కురుక్షేత్రంలా ప్రజలందరం కూడా ప్రభుత్వం మీద పోరాటం చేసినాం ఆ తర్వాత కుట్ర గేటు దగ్గర కుట్ర పని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది మా మీద కేసులు పెట్టడం జరిగింది ఈరోజు ఈ ఎత్తిపోతలతో పాటు అది కళ్ళు నాగిల్ల వరకు పనులు పూర్తి చేయాలని చెప్పి మేము ఉద్యమం చేసినప్పుడు మేము ఉద్యమం చేసిన తెల్లారే జూపల్లి కృష్ణారావు లక్ష్మారెడ్డి స్థానిక నాయకులందరూ భయ ప్రాంతులకు గురై తెల్లార మీటింగ్ పెట్టి పనులు ప్రారంభం చేస్తామని ఈ ఇదే వెంకటాపూర్ తండ దగ్గర ఇవన్నీ కూడా రోడ్లన్నీ తెగ్గొట్టి ఆ నాగర్ కర్నూలు కెళ్ళి వచ్చేటువంటి నీళ్లు ఇలా జంగరెడ్డిపల్లి దాకా రావడం జరుగుతుంది జంగరెడ్డిపల్లి కెళ్ళి అయితే నాగిల దాకా నత్త నడక పనులు నడుస్తున్నాయి నేను మీ అందరికి కోరేది ఒకటే ఏడు గంటల కరెంటు నిరవధికంగా ఆనాడు ఏడు గంటలు ఇస్తే మూడు గంటలు ఒకసారి నాలుగు గంటలు ఒకసారి ఇచ్చేది అట్లా కాదు ఏడు గంటలు నిరవధికం ఇయ్యాలని నాలుగు రోజులు ఆమరు నిరాహార దీక్ష చేసినాం ఆ కొద్ది రోజుల తర్వాత రైతాంగానికి తొమ్మిది గంటలు కరెక్ట్ ఇయ్యాలని నాలుగు రోజులు ఐదు రోజులు ఆమరు నిరాహార దీక్ష చేసినాం ఆ తర్వాత ఉద్యమాలు చేసుకుంటూ పోయినాం అనేక ఉద్యమాలు పశువుల గడ్డి కొరకు పోరాటం చేసినాం పశువుల నీళ్ల కొరకు పోరాటం చేసినాం ఎత్తిపోతల కొరకు పోరాటం చేసినాం ఆర్డిఎస్ ఆర్డిఓ సెంటర్ కొరకు పోరాటం చేసినాం అనేక ఉద్యమాలు చేసినటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక అభ్యర్థిగా నాలుగు పర్యాయాలు ఈ కల్వకుర్తి ప్రాంతంలో పోటీ చేసి ఓడిపోవడం జరిగింది గత ఎన్నికలలో డెబ్బై ఎనిమిది ఓట్లు కేవలం డెబ్బై ఎనిమిది ఓట్లతో ఓడిపోవడం జరిగింది ఈసారి కల్వకుర్తి నియోజక ప్రజలందరినీ కూడా ఆశీర్వదించమని అడుగుతున్నాం ఇన్ని దశాబ్దాలుగా ఉద్యమాలు చేసి ఈ ప్రాంతం